，我三次进北京，第三次来北京的目的就是要同流合污啊，就是恳求收留我。脾气好不代表就好欺负。近日，著名相声演员苗阜在凌晨发微博，称自己被打了。施暴者正是曾在亲曲社演出的演员张玉浩。从图片上来看，脸上确实有一道印子。这难道是主流相声界发生变动了？早已做好吃瓜准备的小野突然发现，苗阜被打并不是突发事件，而是因果循环必有报。这其中各方势力错综复杂，以至于很多不明起因的营销号会认为这件事儿和德云社有关。真的是吃一口唐僧肉长生不老，骂一句郭德纲大红大紫啊！现在一起跟随小野传说，聊聊苗阜被打事件，揭开主流相声“白沙在涅，与之俱黑”的故事。苗阜有情绪的微博向来存活率不超过一个小时，于是大家就为他取个外号“苗珊珊”，寓意就是发泄完情绪之后说删就删。堂堂七尺男儿有委屈还不能说了吗？原则上是可以的，但是每次都语无伦次，并且发泄之意明显，很难让大家相信苗阜是受害人。不过话分两头说，苗阜可是主流相声界的大人物，他是西安青曲社主席，还是陕西曲艺家协会副主席，嗯，这些名号讲出来直逼龙妈高度。究竟是何方神圣敢对苗阜大打出丑？正是青曲社曾经的演员张玉浩。张玉浩是《笑傲江湖》第三季的总冠军，和搭档卢鑫在青曲社发展过一段时间。海阔任鱼跃，天高任鸟飞。想要给好的出路，自然是另立山头。于是他们就在青曲社路对面创办了相声新势力，正式自立门庭。表面上看，苗阜的资历和头衔在主流相声圈内也算是有一号，也并不比德云社班主郭德纲低太多。可相声发展这么多年，郭德纲从默默无闻、颠沛流离，到如今大红大紫、桃李满天下。再看苗阜，挂着主席身份却人人喊打，就连路对面相声新势力招牌上的字都是郭德纲亲笔。苗阜这些年都干什么了？为什么越走越靠边呢？树比树得死，人比人得活。老行当讲究论资排辈，又讲究仁义礼智。全面发展，尤其是平日里为人处事中，谨小慎微、如履薄冰的处理每一件事儿。老话说得好，说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行。周围的人都说苗阜可以，那他的位子坐得才踏实。但是苗阜办事太欠妥当，以至于始终无法做到服众。苗阜作为一名八零后，凭借着一身独到的真才实学，早早就在陕西扎下根，创立了青曲社。初生牛犊不怕虎，在苗阜大刀阔斧闯荡下，还真让他在。陕西曲协拥有一席之地，当时的苗阜可谓是一步登天，紧接着就参加北京台举办的相声大赛。上电视后，名气自然是更上一层楼，每两年就一举登上春晚的舞台，凭借作品满腹经纶，让全国人民认识到这位并非德云社出身的主流相声演员。但是苗阜并不知道，他获得的这些荣誉和奖项，虽说大部分是努力得来的，可本质却有着不可逆转的推手。老船夫在划船时都知道。表面平静的河流，其实水下暗流涌动，一旦不慎跌入水中，就会被暗流拖拽到幽暗的深渊。没有经历过大风大浪的苗阜，猛然间获得如此殊荣，难免会体现出心高气傲，于是便开始和同行做比较。最直接的就是拿自己和郭德纲比。苗阜觉得青曲社比德云社晚了几年，但是苗阜比郭德纲年轻好多呢。所谓年轻就是本钱嘛，为达目的不择手段的样子确实很丑。但不得不承认，当时的苗阜在圈内确实算得上是异军突起的新秀。毕竟年轻代表着创造力，创造力代表着革新。圈内圈外对苗阜的捧杀已经接近顶点。终于，膨胀的气球开始感觉整间屋子都容不下自己了。于是，苗阜开始双面人的操作。台上演出时兢兢业业，下台就在微博上阴阳怪气，并且专挑流量高、圈内最火的。这其中首当其冲的便是德云社。小作文写的洋洋洒洒，其主要的目的就是说自己遇人不淑，一直想帮德云社，但却被反咬一口。结尾还要郭德纲给自己打电话解释，且不说这是不是事后诸葛，单说高下立判的层面上，苗阜这就是在无中生有、暗度陈仓，生意不好直接说。郭老师念在同行的份上，也许会帮忙的。这条微博也是让双方粉丝打得不可开交。德云社自然爱答不理，因为这样的事情见得多就习惯了。再看苗阜，最后也是不了了之，故意碰瓷德云社的行为，让不少网友开始粉转黑，不清不楚、不明不白的可以黑同行，还伴随着明显的被迫害妄想，总想恶心别人。于是网友不骂苗阜两句都不合适，真是小树不修不直了，人不修理感久久。演戏盼着能得奖，说相声盼死同行。看动机，咱们分析一下嫌疑人。首先是最大嫌疑人张玉浩。
。浩哥曾是西安体育学院的学生，上学的时候就热爱相声，于是加入相声社团，随后走上这条康庄大道，并且还加入了青曲社。而后为了师出有名，拜师魏元成，成为了侯耀文先生的再传弟子。这里咱们就要把错综复杂的人际关系排列一下。各位看官拿出小本本，此处的知识点对将来的家谱影响很大，一定要认真听了。综上所述，张玉浩就是侯耀文的徒孙，魏元成又是郭德纲的师弟，所以郭德纲是张玉浩的师大爷。除此之外，张玉浩还是郑宏伟的义子。郑宏伟后面会讲到，郑宏伟的父亲郑文喜又是苗父搭档王生的师傅。苗父和郑宏伟是师兄弟，师傅同为郑小山。张玉浩的搭档卢星曾是苗父的小弟，卢星的师傅也是郑宏伟，不由得感叹贵圈的人际关系真的复杂。小野到现在脑瓜子嗡嗡的。咱们言归正传，青曲社和德云社不对付是公开的秘密，再加上这层微妙的关系，极大程度上不能说明业内问题。总不能看着德云社越来越红就嫉妒说人家挖墙脚吧？苗阜只能是打碎了牙往肚里咽。一看到德云社有演员火起来，苗阜就气不打一处来，登上微博就是一顿阴阳怪气，随后就秒删。不少网友都表示，苗阜你可小心点，将来冷不丁哪天就有意识要揍你。果不其然，这一天到来了。可苗阜被打却并不是起因，相反却是结果。冤冤相报何时了？这是怎么回事呢？其实早在七月份，原青曲社财务总监郑宏伟发微博怒斥王生，称此人狂妄自大，要替自己的父亲郑文喜把这人逐出师门。王生和郑宏伟什么关系？上面说过了，不就是逐出师门吗？有什么大不了的？隔壁不还收字不还吗？郑宏伟不是个记仇的人，前段时间还转发并点赞了非遗相声大会海报，但是遇到不尊重人的同行，任谁都会火冒三丈。所以郑宏伟一怒之下，代替去世的父亲开除王生。原本这件事在网友看来就是一场类似于侯耀华开除郭德纲一样的闹剧，但而后郑宏伟发的微博却让人感觉这件事并非儿戏。虽然不能直接开除王生，但郑宏伟可以不让王生进家门，就像儿子不听话，做家长的将孩子赶出家门，并且对孩子说：“混不出个人样就别回来。”可当时郑宏伟还在青曲社，再怎么泄愤都可能会被人称作炒作。于是郑宏伟干脆离开青曲社，转投徒弟张玉浩创办的相声新势力。这下好了，义父受王生欺负，张玉浩又曾经受苗父欺负，大家都是青曲社出来的。张玉浩当晚颠来倒去，彻夜难眠，于是抄起方天画戟，跨上赤兔马，直奔青曲社大门而去。到青曲社大喝一声：“苗父贼子，可否与俺大战三百回合？”苗父也是跨马应战，可没成想，仅一个回合，苗父便败落而归，同时脸上还出现一道血印。众人看罢，无不称赞：自古英雄出少年。这两巴掌正是张玉浩立下的投名状，这可不是一怒之下而为之，而是多年梁子积攒下来的。苗父挖墙脚、损人利己等等事迹都能做个合集了。可在相声这门行当中，那就是先有勤奋，再有师徒，最后才有艺术和观众的江湖。老前辈经常说，做买卖之前要先做人，人没有德性，不可能有好艺术。当主流相声界在做非遗相声大赛的时候，德云社就自玩自的，谁也不招，谁也不惹。可偏偏是苗阜非要做出头鸟，明明自己已经名利双收。却丢了那个一撇一捺的人字，自然不会得到尊重。一个是主流相声的交流慧眼，一个是私人社团的自娱自乐，大家各有一摊，相安无事，岂不美哉？各行各业其实都需要创新，要是一味闭门造车，想来相声界也不会走得像现如今这般鼎盛。唯有在激烈的竞争中，才能角逐出真正适合当代相声生存的门路。做人也需要寻出路，有人的地方就有江湖。如果就像凭借着伤敌一千自损八百的态度，贬低他人的同时抬高自己，这样的做法未免太过低级。毕竟不下场做李中客是成熟人的标准。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。